వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అందరి లైఫ్ స్టైల్స్ చేంజ్ అయిపోయి దాంతోపాటు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ కూడా మారిపోయాయి సో చాలామంది హెల్దీ ఫుడ్కి అలవాటు పడిపోయారు బట్ ఏంటంటే హెల్దీ ఫుడ్ అనగానే టేస్ట్లెస్గా ఉంటుంది అన్న ఒక అపోహ ఉంటుంది కానీ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో ఎవ్రీడే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ చూస్ చేస్తూ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ చూస్తున్నాం ఇవాళ కూడా అటువంటి రెసిపీస్తో రెడీగా ఉన్నాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే షో స్టార్ట్ చేసేద్దాం హాయ్ పల్లవి హాయ్ లాస్యా సో ఎలా ఉన్నావు చాలా బాగున్నాను సో చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ రెసిపీస్ మనం తెచ్చేసి ఉంటాము ఇవాళ హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో చాలా రెసిపీస్ యూస్ చేస్తున్నాం సో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం సో చాలా వరకు రా ఫుడ్ తీసుకోవడమే చాలా హెల్దీ అని ఫీల్ అవుతుంటారు సో రా ఫుడ్ మంచిదా సెమీ కుక్ మంచిదా కుక్ మంచిదా సో యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే కొంచెం సెమీ కుక్ చేయాలి బట్ మనం ఏదైతే డీ ఫ్రై చేస్తామో దాన్ని షాలో ఫ్రై చేయాలి మనం ఏదైతే ఎక్కువగా బాయిల్ చేస్తామో దాన్ని కొంచెం స్టీమ్ చేయాలి సో అలాంటిది కొంచెం మనం స్విచ్ ఆన్ అవుతూ ఉండాలి నెక్స్ట్ థింగ్ రా ఫుడ్స్ కూడా మంచిది కాదు ఎందుకంటే అందరు కూడా పెస్టిసైడ్స్ కొడుతూ ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని కొంచెం బాయిల్ చేయడము లేదు అంటే వామ్ వాటర్లో కొద్దిసేపు డిప్ చేసి దాన్ని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సోక్ చేసి అప్పుడు దాన్ని కుక్ చేసుకోవడము అది బెటర్ ఓకే సో నువ్వైతే అలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రెసిపీస్తో వచ్చేసి ఉంటావు ఇవాళ బట్ పార్టిసిపెంట్ స్పెషల్ కదా ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ ని పిలిచేది ఓకే లెట్స్ వెల్కమ్ హరిత గారు హాయ్ లాసియా హాయ్ పల్లవి హాయ్ హాయ్ హరిత గారు ఎలా ఉన్నారు బాగుంటానండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ థ్యాంక్ యూ అండి సో చక్కటి బేస్ వాయిస్ కదా సో ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను హోమ్ మేకర్ అండి హోమ్ మేకర్ సో వెరీ బిజీగా ఉంటారు సో కుకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆబ్వియస్గా ఆబ్వియస్లీ అంటే హాబీస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కుకింగ్స్ రెసిపీస్ అలా అన్ని ఎందుకంటే నాకు ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నారు సో బాయ్స్ సో యూజువల్లీ ఇంట్లోనే అన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను కుక్ చేయడానికి ఓకే సో ఇద్దరు అబ్బాయిలు అనమాట ఎన్ని ఇయర్స్ బాబు ఫస్ట్ బాబు వచ్చేసి లెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సెకండ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అంత పెద్ద బాబు ఉంటే అసలు నమ్మాలనిపించట్లేదు కదా ఓకే సో డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేస్తూ లైక్ ఎక్కువగా బయట జంక్ ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అనగాని సో అలాంటి ఫుడ్స్ కూడా ఇంట్లో రెడీ చేస్తారు ఇంట్లోనే రెడీ చేస్తాను బట్ నాట్ జంక్ ఫుడ్స్ ఓకే సో ఏది చేసినా షాలో ఫ్రై చేసుకుంటూ సో సెమీ బాయిల్ చేసుకుంటూ అలా చేస్తూ ఉంటాను సో వెరీ హెల్దీ ఫుడ్ యూస్ చేస్తున్నాను అండి పిల్లలు కాబట్టి టేస్టీగా కంపల్సరీ చేయాలి ఓకే సో ఇవాళ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీతో వచ్చారు ఈరోజు పాలకూర ఎగ్ కర్రీ చేస్తానండి బాబు పాలకూర ఎగ్ కర్రీ నైస్ కాంబినేషన్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ పిల్లలకి బాగా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ పెడుతూ ఉండాలి బట్ అది ఎవరు తినరు గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఎగ్ అనగానే అందరి ఫేవరెట్ సో ఈ కాంబినేషన్ లో అయితే సూపర్ గా తినేస్తారు కూడా ఓకే హరిత గారు ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ లాస్య ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి వేయాలి ఓకే సో చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఎగ్ ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి తీసుకొచ్చేసాను అనమాట ఓకే సో పాలకూర అలానే తెచ్చారు అండ్ రెండు కాంబినేషన్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది సో ఎలా చేస్తారు ఏ ఫామ్ లో చేస్తారు అనేది చూడాలన్నమాట ఇంకా ఆబ్వియస్లీ మనకు పౌడర్స్ అన్ని తెలిసిన సో కారం పొడి అవన్నీ తీసుకొచ్చారు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ కొంచెం బిర్యానీ అక్కడ తెచ్చారు కొంచెం టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవ్వడానికి ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి అన్ని సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ షూర్ గా ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేస్తాను సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ పాలకూర బాయిల్ చేయాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఓకే సో నేను కొంచెం వాటర్ వేసేస్తాను వేయండి చాలు కదా చాలా సో ఇప్పుడు వాష్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర మొత్తం ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఈవెన్గా ఓకే ప్లేట్ క్లోజ్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి ఓకే సో పాలకూర కదా కొంచెం త్వరగానే బాయిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇంకా హాబీస్ ఏంటి నేను వచ్చేసి క్రాఫ్ట్ చేస్తాను ఎక్కువ ఓకే ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్ ఎక్కువ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ కి ఈవెంట్స్ కి కావాల్సిన క్రాఫ్ట్స్ సో మ్యారేజెస్ కి కోకోనట్స్ డెకరేటివ్ కోకోనట్స్ అలా చేస్తారు కదా ఓకే సో అలాంటిదంతా యూజువల్ ఇంతకు ముందు ఆన్లైన్ లో సేల్ చేసేదాన్ని రిహాస్ బొటిక్ నేమ్ మీద ఓకే ఇప్పుడు బేబీస్ వల్ల అవ్వట్లేదు అవ్వట్లేదు సో అది స్టాప్ చేశాను బట్ యూజువల్ గా ఎప్పుడైనా అవసరమైనప్పుడు చేసుకుంటూ ఉంటాను సో నేర్చుకున్నారా ఎక్కడైనా పర్టికులర్ గా ఇలా అన్ని యూట్యూబ్ అన్ని యూ
సో బాబు ఇంకా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అన్నారు కాబట్టి సో నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారా మరి ఇంకా మేబీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వాటి స్కూలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి డిపెండెన్సీ లేనప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నమాట ఓకే సో ఇంకా ఏకైనా కోకోనట్స్ అంటే ఎక్కువగా ఏది చేస్తూ ఉంటారు క్రాఫ్టింగ్ లో కోకోనట్స్ అమ్రలాస్ ఎక్కువ ఓకే అమ్రలాస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ స్టిక్స్ తర్వాత అక్కడ ట్రేస్ డెకరేటివ్ ట్రేస్ ఉంటాయి కదా తెచ్చినవన్నీ గిఫ్ట్స్ గిఫ్ట్ రాపింగ్ రాపింగ్ రాప్ చేయడం సో అలాంటిదంతా చేస్తాం సో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మరి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బట్ ఇంకా ఛాన్స్ అంటే నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఓకే సో జస్ట్ ఆన్లైన్ ఆప్షన్ వస్తే చేస్తాం సో వెడ్డింగ్ ప్లానర్స్ అనేవి ఇప్పుడు అసలు చాలా బెస్ట్ థింగ్ అయిపోయింది బెస్ట్ బిజినెస్ కూడా అయిపోయింది చాలా ప్యాషనేట్ గా చేస్తున్నారు అసలు ఈ మధ్య పెళ్లిళ్ళు అనగానే అసలు సినిమా టైప్ లో తీసేస్తున్నారు అన్ని కదా ఓకే సో మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు ఎలాగో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కాబట్టి సో ఈక్వల్ షేరింగ్ వర్క్స్ అవన్నీ ఇంట్లో అంటే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు ఓకే సో ఇన్ లాస్ సో అందరు ఉంటారు కాబట్టి ఆల్వేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ అలానే ఉంటుంది సో జాయింట్ ఫ్యామిలీ లాగా సో ఆల్ టైమ్ బిజీ బిజీ అసలు బోర్ కొట్టదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలి టైం ఉండదు బోర్ కొట్టదు టైం ఉండదు కరెక్ట్ ఓకే హరిత గారు ఒకసారి చూద్దామా చక్కగా బాయ్ చూద్దాం లేదు ఓకే సో చాలా మరి చాలండి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక మిక్సీ జార్ లో తీసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ సో జస్ట్ ఇవే కదా అదే అండి సో నెక్స్ట్ ఏంటండి నెక్స్ట్ పాలకూర చల్లారే లోపు మనం పో పెట్టేసుకున్నాం ఓకే సో నేను జస్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తాను ఇవి ఓకే అండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ ఇస్తారా ఓకే సో చక్కగా ఆలివ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట అవును సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేడెక్కాలి నెక్స్ట్ సో వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ లీఫ్ కాస్త జీలకర్ర ఓకే సో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మరి ఓన్ బొట్టిక్ అని అలా పెట్టుకోవాలని ఉందండి ఓకే వేడెక్కింది సో ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుందాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నారు ఆనియన్స్ పెద్దాం సో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము తొందరగా వేగుతాయి కదా ఆనియన్ అవునండి లైట్ గా ఉప్పు వేసుకున్నాం సో ఎక్కువ ఇంట్లో ఏది ఇష్టపడతారు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజ్ వెజిటేరియన్ సో నాన్ వెజ్ అంటే ఏదో ఒకటి సడన్ గా అలా కుక్ చేసేయచ్చు తీసుకొని వచ్చి వెజ్ అంటే మనం చాలా ఆలోచించాలి ఎవ్రీ డే చేయాలి కదా సో ఏవి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు పరాటాస్ గ్రేవీస్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఓకే సో పరాటాస్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఆలు పరాటా పన్నీర్ పరాటా అని చాలా వెరైటీస్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఉల్లిపాయలు కాస్త వేగేలోపు మనం పాలకూర మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం ఓకే అండి ఇప్పుడు కాస్త జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుందాం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఉల్లిపాయలు వేగడమే కొంచెం టైమ్ ఇంకా మిగతావన్నీ చాలా త్వరగా అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఎగ్ కూడా బాయిల్ చేసి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి సో యా నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం 
కొంచెం ఎండు కారం సో ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టిన బాలకూర మొత్తం వేసుకుందాం ఓకే సో కొద్దిగా వాటర్ వేయనా వేయాలి సో జార్లో కూడా వేస్తే అయిపోతుంది ఓకే సో మనం పాలకూర పేస్ట్ లాగా చేసి కూడా వేసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బాయిల్ చేసిన ఎగ్స్ కట్ చేసి పెట్టుకుందాం ఓకే నైఫ్ ఇస్తారా యా ఇలా టూ హాఫ్ చేసుకొని త్రీ ఎగ్స్ మనం వేసుకుందామండి ఓకే ఇప్పుడు కాస్త ఉప్పు వేద్దాం ఓకే పాలకూర కాబట్టి సాల్ట్ ఎక్కువ పట్టదండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ యా ఎగ్ ఎగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ స్టిచ్ చేయకూడదు కలపకూడదండి ఓకే మ్యాష్ అయిపోతాయి మూత పెట్టేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచేద్దాం ఓకే ఓకే అర్థ గారు సో చక్కగా కుక్ అయిపోయింది సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమేనా అవునండి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుందాం ఓకే ఎనట సర్వింగ్ కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి విరిగిపోకుండా అవునండి ఓకే సో నిజంగానే చాలా ఏమంటారు గ్రీనీగా ఎగ్ అండి వేసి చాలా బాగుంది సో అంతేనా ఇంకా ఇప్పుడు ఫైనల్ గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేస్తాం సో లాస్య పాలకూర ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది వా పాలకూర ఎగ్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరి ఒకసారి చూసేద్దాం పాలకూర ఎగ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు మిర్చి మూడు పసుపు చిటికెడు పాలకూర ఆకు ఒక కప్పు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా అర టేబుల్ స్పూన్ గుడ్లు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకులు రెండు పాలకూర ఎగ్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి పాలకూర వేసి కాసేపు ఉడికించి ఒక మిక్సీ జార్ లో తీసుకుని చల్లారాక మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసి వేడయ్యాక అందులో బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కాస్త వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు గరం మసాలా కారం మిక్సీ పట్టుకున్న పాలకూర పేస్ట్ కూడా వేసి తగినంత ఉప్పు వేసి ఉడికించిన గుడ్లను కట్ చేసి వేసుకుని కాసేపు ఉడికాక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన పాలకూర ఎగ్ కర్రీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం చాలా చక్కగా ఉంది అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ పాలక్ పన్నీర్ ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం అంటే ఆ కాంబినేషన్లో అండ్ ఎగ్తో కూడా పాలక్ అనేది చాలా బాగా జెల్ అయిపోయింది అండ్ ఏవైతే పౌడర్స్ యూస్ చేస్తారో కూడా చాలా సెటిల్డ్గా ఉన్నాయన్నమాట నాకైతే టేస్ట్ ఎక్సలెంట్గా అనిపించింది యా యాక్చువల్లీ ఎగ్ దేంట్లో వేసినా బాగా జెల్ అవ్ అయిపోతుంది ఇదేంటి అంటే మంచి ఒక గ్రీన్ చట్నీతో తిన్నట్టుగా ఉంది అండ్ టేస్ట్ వైజ్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది ఓకే సో ఇది ట్రై చేసే ఉంటారు ఇంట్లో సో అవునండి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కాంబినేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అర్థ గారు మంచి రెసిపీని ఇవాళ మా ఈటీవీ వ్యూవర్స్ అందరికీ పరిచయం చేశారు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ సో సూపర్గా ఉంది పాలకూర ఎగ్ కర్రీ నాకైతే చాలా నచ్చింది అనమాట అంటే ఈ కాంబినేషన్ నిజంగా నేను ఎప్పుడు తినలేదు పాలక్ పన్నీర్ తిన్నాం కానీ అండ్ ఇదైతే ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఎక్సలెంట్ కాంబినేషన్ కూడా యాక్చువల్గా సో మరి నెక్స్ట్ నువ్వే కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీతో వచ్చేసా 
అందరికీ ఫేవరెట్ కర్రీస్ ఫ్లేవర్ రైసెస్ అలా కాకుండా స్నాక్స్ కూడా చాలా మంది ఇష్టపడతారు బట్ ఆప్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి లేదంటే చేసుకునే టైం లేక అండ్ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాళ్ళు తెచ్చుకోలేకపోవడంతో వాళ్ళు స్నాక్స్ ప్రిఫర్ చేయరు బట్ ఇప్పుడు నేను చూపించేది ఏంటంటే అందరికీ చాలా తెలుసు ఇది చాలా ఫేవరెట్ స్నాక్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో కొంచెం వెరైటీగా చేస్తున్నాను కర్డ్ శాండ్విచ్ కర్డ్ శాండ్విచ్చా నిజంగానే శాండ్విచ్ అనగానే అందరికీ తెలుసు బట్ కర్డ్తో అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది సో మా చూసే తాము ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే పేరుకి తగ్గట్టు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి అండ్ అందరికీ ఇష్టమైన స్వీట్ కార్న్ తీసుకొచ్చేసావు క్యాబేజ్ తురుము అండ్ క్యారెట్ తురుము అండ్ క్యాప్సికమ్ సో ఆ కాంబినేషన్సే మనకు చాలా అదేంటి పిజ్జా తిన్న ఫీల్ ఇస్తూ ఉంది అనమాట అండ్ పెరుగు చెక్కగా అండ్ కొంచెం లైట్గా పెప్పర్ తీసుకొచ్చావా యా ఓకే అదైతే పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఓకే సో ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ ఓకే ఒక స్పూన్ కూడా సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం కర్డ్ వేసేద్దాం పెరుగు అండ్ పెరుగు చాలా థిక్గా అనిపిస్తుంది కదా ఇందులో వాటర్ అన్ని స్ట్రెయిన్ చేసేసాం అనమాట స్ట్రెయిన్ చేసి తెచ్చాం ఓకే సో అలా స్ట్రెయిన్ చేస్తే కూడా బెస్టా లేకపోతే ఏంటి యా స్ట్రెయిన్ చేస్తే బెస్ట్ ఎందుకంటే మనం ఈ శాండ్విచ్కి లైక్ పేస్ట్ లాగా మనం దాన్ని అప్లై చేయాలి ఓకే అందుకోసం ఇంకొక స్పూన్ నెక్స్ట్ క్యారెట్ తురుము క్యాబేజ్ తురుము క్యాప్సికమ్ ముక్కలు చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది నెక్స్ట్ స్వీట్ కార్న్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ మిక్స్ చేసేద్దాం రియల్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ అలాగా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది అండ్ పెరుగు వాడుతున్నాం కాబట్టి చాలా చలవ చేస్తుంది అందరూ కూడా సలాడ్స్ లాగా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు క్యారెట్ని కీరాని అలాగా సో కరెక్ట్ ఇలా కొంచెం శాండ్విచ్ లాగా కూడా తీసుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ బిర్యానీ పొడి అలాగే కొంచెం ఉప్పు చక్కగా స్ప్రెడర్ లాగా యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేసి సో ఎంతసేపు అలా జామ్ పీనట్ బటర్ అలా కాకుండా ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ పేస్ట్ లాగా మనం ఓకే ఇవన్నీ కూడా కొంచెం దీనికి పట్టేసేయాలి అంతలోపు మనం బ్రెడ్ని ఇది సైడ్స్ కట్ చేసుకుందాం ఓకే సో నేను దీనికి ఆ పేస్ట్ పెట్టేస్తాను అంతలోపు స్టవ్ వెలిగించి పెట్టేసాను ఓకే 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 సో ఇలా పీసెస్ లా కట్ చేసాం కదా ఫస్ట్ దీని మీద లైట్ గా స్ప్రెడ్ చేసేయాలి ఇంకొక బ్రెడ్తో కవర్ చేసి అలాగే సెకండ్ వన్ కూడా బటర్ పూసేయండి ఇంకొకటి కూడా సేమ్ అలాగే రెడీ చేసి పెడతాను యా దీన్ని మనం లైట్గా రోస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే సో రెండు వైపులా ఇలాగో స్లైట్గా రోస్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా క్రంచీ క్రంచీగా వస్తుంది కదా ఓకే పల్లవి సో చక్కగా రోస్ట్ అయిపోయాయి ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే కదా యా సర్వ్ చేసేసుకోండి ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ కర్డ్ శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది వా 
స్కర్ట్ శాండ్విచ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూద్దాం స్కర్ట్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పెరుగు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు క్యాబేజీ తురుము ఒక కప్పు మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత బ్రెడ్ స్లైసెస్ రెండు బటర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో పెరుగు క్యారెట్ తురుము క్యాబేజీ తురుము క్యాప్సికం ముక్కలు మొక్కజొన్న గింజలు కొద్దిగా మిరియాల పొడి తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి బ్రెడ్ ముక్కలు సైడ్ కి కట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఒక ముక్క పైన కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమాన్ని వేసి పై నుంచి రెండో ముక్కను కూడా పెట్టి క్లోజ్ చేసుకుని ప్యాన్ లో వెన్నెర్ వేసి కరిగాక ఈ బ్రెడ్ ముక్కల్ని అందులో వేసి రెండు పక్కల ఎర్రగా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎమ్మి ఎమ్మి కర్డ్ శాండ్విచ్ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దాం మరి చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంది అండ్ కర్డ్ ను అలా స్ట్రెయిన్ చేయడం వల్ల చక్కగా స్ప్రెడర్ గా యూస్ చేసాము అండ్ వెజిటబుల్స్ ఏవైతే వేసావో క్యారెట్ తురుము అండ్ పచ్చిగానే వేసాము కానీ బట్ చాలా బాగా లైట్ గా రోస్ట్ అయినట్టు అండ్ క్రంచీ క్రంచీగా ఓవరాల్ గా టేస్ట్ అయితే ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఎస్పెషల్గా కర్డ్ వల్ల అవన్నీ మిక్స్ అప్ అయినందువల్ల ఇంత మంచి టేస్ట్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో యాక్చువల్లీ వెజెస్ అన్ని యాడ్ చేయాలంటే చాలా మంది చీజ్ కానీ మయోనీస్ కానీ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా మనం వాటర్ స్ట్రెయిన్ చేసి కర్డ్ లాగా చేస్తే కూడా మంచి పేస్ట్ లాగా వచ్చింది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బాగా జల్లప్ అయిపోయింది లోపల పేస్ట్ లో మనం ఏదైతే యూస్ చేసామో సో శాండ్విచ్ కొంచెం కొత్తగా ఉన్న చాలా సూపర్ టేస్ట్ గా ఉంది కర్డ్ శాండ్విచ్ నిజంగానే చాలా బాగుంది అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయాలి అండ్ నేను అనుకున్నాను ఓకే పాలకూర ఎక్కరినే ఈ రెండు రెసిపీస్ లో హైలైట్ అవుతుంది అని బట్ లేదు ఇది కూడా చాలా బాగుంది అండ్ చాలా క్విక్ రెసిపీ అనమాట రెండు బాగున్నాయి మరి రెండు నుంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావా ఓకే పాలకూర ఎగ్ కర్రీ పాలకూరలో మనకు మంచి వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ కే ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఐరన్ వాల్యూ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది రక్తహీనత బాధపడుతున్న వాళ్ళు పాలకూరని వాళ్ళ డైట్ లో తరచుగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఎగ్ మనం హోల్ ఎగ్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఎగ్ వచ్చేసి మంచి ప్రోటీన్ అండ్ అందులో మంచి కొలెస్ట్రాల్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ రెండు కూడా ఉంటాయి అండ్ కొలెస్ట్రాల్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది మంచి ఇమ్యూనిటీని కూడా పెంచుతుంది నెక్స్ట్ కర్డ్ శాండ్విచ్ కర్డ్ ఏంటి అంటే మంచి ప్రోబయాటిక్ గట్ ఫంక్షన్ ని సరిగ్గా చేస్తుంది అండ్ క్యాబేజ్ వచ్చేసి క్యాబేజ్ లో మంచి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ సి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యారెట్ ఏమో వైటమిన్ ఏ అండ్ అలాగే టాక్సిన్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది కార్న్ కూడా మంచి ఫైబర్ ఓకే సో చాలా చక్కగా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ వెరీ ఈజీగా రెడీ చేయొచ్చు అండ్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అనమాట సో అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లవి వెల్కమ్ లాస్ యూ ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ తో మీ ముందుంటాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్